ഹലോ ഫ്രസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചില ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാം വൈകേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മെസ്സി ടീം നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് അതാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇത്ര നല്ല മികച്ച പ്രകടനം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കാഴ്ചവെച്ച മെസ്സിയെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്താക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലെ ഫസ്റ്റ് ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മെസ്സി എന്തിനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പുറത്താക്കിയത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ മെസ്സി ബൗളി ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന് ഇരട്ടിയിലേറെ വർധനവ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണമെന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ് വിചാരിച്ചു എന്തിനായിരിക്കും ഇത്ര ഒരു തുക നൽകി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയറെ ടീമിൽ നിർത്തുന്നത് ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ലോകാന്തര താരങ്ങളിൽ ടീമിൽ എത്തിച്ചോടെ എന്ന് അവർ കഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴുതി ഇരുന്നു അതിനാലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് തുകയാണ് ഇപ്പോൾ വാസ്കിസിനെ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാരണമാണ് മെസ്സിയെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അപ്പോൾ വൈകിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് നിർജസ് വാൽക്കേസ് വീഴുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പല റൂമറുകൾ ലഭിച്ചു ഇത് കൺഫേം ആ സാധ്യതയുള്ള ന്യൂസായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനായി ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദും കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദിന് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്ട്രൈക്കർ അത്യാവശ്യമാണ് അവരുടെ അടുത്ത സീസണിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കർ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോ മെസ്സിയെ പകരം ഒരു താരത്തെ ടീമിൽ എത്തിക്കുക വേണം എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് റെക്കോർഡ് തുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിനായി എത്ര തുക വേണമെങ്കിലും മുടക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞോട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിനായി ഹൈദരാബാദ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടും കൂടുതൽ പണം ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നജസ് വാൽക്കേസിൻ്റെ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ കേരള ബ്ലാസ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ എഫ് സി ഇത്രയും തുക ഓഫർ ചെയ്യാത്തതാണ് ചെന്നൈ എഫ് സി അദ്ദേഹം വിട്ടത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്കായിരിക്കും ഇദ്ദേഹ ടീമിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം റൊണി വാൾഡോ ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രസീലിയൻ ഫോർവേഡാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് ജംഷപൂർ എഫ് സി ഗോവ ഇവരെല്ലാം ശ്രമിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ക്ലബുകളിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് സൂചന അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഐസിൽ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ചാങ്ത്ത കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമോ ചാങ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ചെന്നൈ എഫ് സിക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ എത്തി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതൊരു സത്യമാണ് എന്നാൽ ചെന്നൈ എഫ് സി ഇദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെയായിട്ട് റീട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഡിസീസ് ആയി കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ റീട്ടേൺ ചെയ്തത് ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഇതിലിടയ്ക്ക് ഓഫീഷ്യൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും ഇദ്ദേഹത്തെ റീട്ടേൺ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ താരങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനം ഇല്ലായ്മയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സത്യമാണ് ഒരു റൂമറാണ് ഇത് ചെന്നൈ എഫ് സി റീട്ടേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കേരള ബസ് ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ എത്തിക്കും അതൊരു സത്യമാണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഐ അവസാനത്തെ ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നേരെ സിംഗ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നു അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ടി പി നഗേഷിനെ വിലനിൽക്കാനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നേരെ സിംഗ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇതൊരു സത്യമാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വെച്ച പോസ്റ്റിൽ എനിക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്